ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் மேனும் பெப்பர் ரசம் அண்ட் வாழைக்காய் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாழைக்காவை எடுத்து இந்த மாதிரி தோல் சீவி வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் ஓமம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கோங்க அப்புறம் வாழைக்காவை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக தேவையில்லை பெருசாக இருந்தால் தான் போட்டு எடுக்க வசதியாக இருக்கும் இதை போட்டு இந்த மசாலாவோடு நல்லா கலந்து ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்தை பண்ணிடுவோம் இப்போ ஒரு மிக்சியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் பெப்பர் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆறு பல் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் இது வந்து கொத்தமல்லியோட தண்டு உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் விட்டுருங்க இது வந்து கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் கடுகு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரசத்துக்கு அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு திரும்ப நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு அரை தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் போட்டுடலாம் அப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றுறேன் ரசம் கொதிச்சிருச்சுன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வாழைக்காவை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஊர் வாழைக்காய் ஊறுனதுனால சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி இந்த மாதிரி அகண்ட பாத்திரமாக வச்சு ஒன்று ஒன்றா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க நான் ஒரு கையிலே கேமரா பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுடுங்க ரசமாக கொதிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நுரை வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம கொதிக்க விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ரசத்தை ஊற்றிடுங்க நான் உப்பு வந்து இதில் தான் போடுறேன் நான் புளியில் புளி தண்ணியோடு உப்பு போட்டு கொதிக்க வச்சோன்னா ரசம் வந்து கடுத்துரும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாத்திரத்தில் உப்பையும் கொத்தமல்லியும் போட்டு ரசத்தை ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கலைஞ்சி கல கலைச்சி நீங்கள் கலந்து விட்டிங்கன்னா நம்ம ரசம் நல்லா கம கமன்னு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போட்டுருவோம் வாழைக்காவை இது திருப்பி போடுறது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சிட்டிங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு திருப்பி போட்டுடலாம் வாழைக்காய் குத்தி பார்க்குறேன் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் நம்ம வாழைக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாழைக்காய் ஊற வைக்கிறதுனால ரொம்ப குயிக்காகவே ரெடி ஆகிடும் நம்ம ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்